नमस्कार मैं जीवानंद हलदार आई एन एस ट्वेंटी फोर इंटू सेवन में आपका स्वागत है बोटार बोल रहा है मैं आपका स्वागत है इस वक्त मैं बस्तर लोकसभा क्षेत्र के मुख्यालय जगदलपुर में मौजूद हूं और हम सभी लोगों से करेंगे बात क्या रहेगा इस बार लोकसभा के लोगों का मुद्दे और किस मुद्दे में लोग करेंगे वोट बस्तार संसदीय क्षेत्र में कितनी कार्य पूरा हुआ है कितना है अधूरा इस तमाम जानकारी को लेकर तमाम बिंदु को लेकर लोगों से बात करेंगे अलग अलग पड़ाव में हम चलेंगे तो चलिए हमारे साथ हम चलते हैं उस पड़ाव पे और जाकर लोगों से मुलाकात कर जानते हैं बस्तर की हालात और बस्तर के हालात पर करेंगे हम बात छत्तीसगढ़ की हाई प्रोफाइल सीटों में एक बस्तर लोकसभा सीट के परिणाम और वहां की सियासत पर सभी की नजरें रहती हैं। बस्तर लोकसभा सीट एसटी के लिए आरक्षित है सीट उन्नीस में पहली बार अस्तित्व में आई वर्तमान में यहां से कांग्रेस के दीपक वैज सांसद हैं। बस्तर सीट को एक समय कांग्रेस की परंपरागत सीट माना जाता था लेकिन नब्बे के दशक में बीजेपी ने यहाँ पर सफलता हासिल की उन्नीस सौ अंठानवे ऐसी लेकर 2014 तक सीट पर बीजेपी ने बस्तर लोकसभा सीट पर कब्जा किया आदिवासी नेता बलिराम कश्यप यहां से चार बार यानी कि उन्नीस सौ अंठानवे ऐसी दो तक सांसद रहे जिसके बाद 2011-2014 में बीजेपी के दिनेश कश्यप यहां से सांसद रहे 2014 में दिनेश कश्यप ने कांग्रेस के दीपक कर्मा को हराया था इस तरह करीब डेढ़ दशक तक सीट पर कश्यप परिवार का दबदबा रहा 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के दीपक वैज ने सफलता हासिल की कांग्रेस के दीपक वैज ने भारतीय जनता पार्टी के वैदू राम कश्यप को अड़तीस मतों से हराया था दीपक वैज को चार लाख दो लाख यानी कि चवालीस फीसदी वोट मिले थे जबकि वैदू राम कश्यप को 40 फीसदी वोट तीन लाख तिरसठ लाख वोट मिले थे वहीं तीसरे नंबर पर सीपीआई के रामू राम रहे थे रामू को महज अड़तीस हजार हजार वोट मिले थे बस्तर सीट की बात करें तो लोकसभा क्षेत्र के तहत विधानसभा की आठ सीटें आती हैं जिनमें कोंडागांव नारायणपुर बस्तर जगदलपुर चित्रकूट दंतेवाड़ा विजयपुर और कोंटा विधानसभा शामिल है बस्तर लोकसभा सीट पर करीब चौदह लाख छियासठ हजार तीन सौ सैंतीस लाख वोटर्स हैं इनमें से छह लाख अंठानवे हजार एक सौ संतानवे लाख पुरुष वोटर्स हैं जबकि सात लाख अड़सठ हजार अट्ठासी महिला मतदाता वहीं बावन थर्ड जेंडर हैं पिछले लोकसभा चुनाव में नौ लाख बारह हजार आठ सौ छियालीस मतदाताओं ने मतदान किया था दो में बस्तर सीट आरोप सत्तर फीसदी वोटिंग हुई छत्तीसगढ़ एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है आदिवासी बाहुल बस्तर की जितनी आबादी है उसका 70 फीसदी जनसंख्या जनजातीय समुदाय की है जनजातीय समुदाय की बड़ी आबादी आज भी घने जंगलों में निवास करती है ये समुदाय अपनी संस्कृति कला पर्व सहज जीवन शैली के लिए फेमस है बस्तर को छत्तीसगढ़ का कश्मीर भी माना जाता है बस्तर घने जंगलों ऊंची पहाड़ियों और झरनों गुफाओं से भरा हुआ है चित्रकूट जलप्रपात तीर्थगढ़ जलप्रपात यहां के पर्यटन स्थल हैं। चित्रकूट जलप्रपात की खूबसूरती पर्यटकों का मन मोह लेता है नक्सलवाद की वजह से बस्तर कई दशकों से सुर्खियों में रहा आजादी के पहले बस्तर रियासत की राजधानी थी शुरुआती के दो दशकों तक बस्तर की राजनीति में राजमहल का जबरदस्त प्रभाव रहा बाद में धीरे धीरे चीजें बदलती गयी बस्तर सीट को बीजेपी और कांग्रेस ने हमेशा प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा है हर चुनाव में दोनों ही पार्टियां बस्तर में जीत के लिए अलग से रणनीति बनाती हैं। सर लोकसभा चुनाव है क्या मुद्दा है इस बार क्या मुद्दा को लेकर वोट करेंगे मुद्दा तो खाली एक रेलवे लाइन का है सबसे अच्छा मुद्दा तो वही है रेलवे लाइन का आदमी ऐसी जुड़ा हुआ तो वो मुद्दा है इन्हीं से उम्मीद है की यही पूरा करेंगे इसको इसलिए वोट तो इन्हीं को करेंगे बस्तर करीबन आठ विधानसभा से जुड़ा हुआ है और क्षेत्रफल का दृष्टि बहुत बड़ा है अगर मानते हैं कि अब तक के जो विकास क्या अधूरा हो गया रह गया है और क्या होना चाहिए विकास तो अभी कनेक्टिविटी रोड वगैरह सारे अच्छे हैं अभी कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं बस्तर में 
बस एक खाली ये रेल रेल लाइन का मुद्दा है रेल लाइन पूरा हो जाएगा तो लगभग बस्तर वासों की लगभग सारी समस्याएं का समाधान मिल जाएगा समस्याओं का रेल लाइन हो जाएगी तो रेल लाइन हो जाएगी तो सभी समस्या का समाधान हो जाए क्या मानते हैं आप ये सही बात है रेल लाइन होने से हम लोग को कहीं भी जाने के आने का जो सुविधा होता है यहाँ से रायपुर जाकर पकड़ना पड़ता है परेशानी होती है वो सॉल्व हो जाएगा यहाँ से डायरेक्ट हम लोग कनेक्टिव हो जाएगा और दूसरी चीज की पढ़ाई लिखाई के जैसे हम लोग आत्मानंद खुला था कांग्रेस सरकार शुरू किया था उस चीज को राजनीतिक वजह से आप इधर उधर ना करें जो सही तरीके से चल रहा है उसको और बढ़ावा करके अच्छे से चलाए अच्छा से चलाना चाहिए सर ये बताए मोदी जी ने जिस प्रकार के तमाम कानून लागू किया है 370 है और उसके तीन तलाक है ये सारी राम मंदिर है ये चुनावी वर्ष में चुनाव में कितना इफेक्ट पड़ सकता है कितना भारी पड़ सकता है बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा इसके लिए तो अभी अभी राम मंदिर जो है अभी देश देश के लिए और जन आस्था के लिए बहुत बड़ा एक क्या बोला जाए कि लोगों की भावना के साथ वो अच्छा हुआ है अगर बस्तर की मुद्दे की बात की जाए यहाँ के प्रत्याशी की बात की जाए किस तरह से प्रत्याशी चाहिए आपको देखिए प्रत्याशी जो है यहाँ की जन भावनाओं को समझने वाला व्यक्ति हो और जिस प्रकार से बस्तर में एक बड़ा मुद्दा है धर्मांतरण का एक ऐसा नेतृत्व जो केंद्र सरकार को यहाँ की सारी परिस्थितियों से अवगत करवाए और उन परिस्थितियों को जनता पर विश्वास लेकर जनता को विश्वास में लेकर काम करने की आवश्यकता है मूलभूत जो काम है वो तो हर सरकार में होती है लेकिन वर्तमान में जो हमारे सांसद हैं जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं उन्होंने उनका जो क्रियाकलाप था वो बहुत ही रुका हुआ उदासीन रवैया था मैं जितना मुझे मैंने उनको देखा उनका कार्यकाल एक भी मूलभूत काम नहीं हुआ इस समय एन की टीम एक निचली बस्ती में पहुंचे आप देखते हैं कि युवा में बहुत आक्रोशित नजर आ रहा है क्योंकि जब भी वो मानता है कि जब मैं वोट देता हूं वोट मांगने यहां के जनप्रतिनिधि आते हैं वोट मिलने के बाद वो पार्टी जीत भी जाते हैं उसके बाद क्षेत्र का ध्यान नहीं देते हैं इस युवा के आक्रोश अब देखिए या अभी अभी उनसे जानते इतना आक्रोश क्यों भाई क्या क्यों उतने नाराज क्यों है आप मैं नहीं मेरे वार्ड के सभी लोग नाराज हैं क्योंकि यहाँ पे आश्वासन देते हैं काम कुछ होता नहीं है चुनाव के समय आ जाते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे बोल के बाद में भूल जाते हैं हर कोई कुली मजदूरी करके जीवन यापन करने वाला व्यक्ति है लेकिन इन्हीं लोगों को इस्तेमाल किया जाता है रैली में वोटर वोटिंग के लिए नारा लगाने के लिए बड़े लोगों को कोई इस्तेमाल नहीं करता लेकिन जब कोई पार्टी जीत के आती है जो गरीब दुखी जाके उनका सहयोग करते हैं धूप में तपते रहते हैं भूखे प्यासे रैली के पीछे दौड़ते रहते हैं मुँह चिल्ला चिल्ला के नारा लगाते रहते हैं उन्हीं लोगों को जब पार्टी जीत जाती है उनको ऐसा दूर कर दिया जाता है उनके विषय में पूछना तक कोई नहीं चाहता स्वागत है इस वक्त हम बस्तर के एक ऐसे गाँव में है और जहाँ से हम यहाँ के लोगों के मन को टटो लेंगे कि लोकसभा चुनाव में किस तरह के नेता को उन्हें चुनेंगे भैया वोट करेंगे क्या आप वोट करेंगे ना कैसा नेता चाहिए नेता अच्छा होना है अच्छा होना तो चाहिए क्या क्या समस्या है यहाँ पे समस्या क्या अच्छा है नेता अच्छा रहेगा समस्या भी अच्छा होगा हाँ, अच्छा हो जाएगा आप वोट करोगे क्या कैसा नेता चाहिए अच्छा वाला नेता चाहिए जो सब करे जो काम करे हाँ आप बताए अच्छा लगने तो चाहिए सब जब काम करे जब पेट्रोल डीजल का पूरा कम ही करे वो ज्यादा वो ना हो पेट्रोल डीजल का काम होना चाहिए अब मजदूर का जो रेट है बढ़ जाए मजदूर का रेट बढ़ जाए बोलो अच्छा हमारा जी यहाँ पर सांसद है कभी गांव में आया है सांसद में नहीं जानता कभी आया है सांसद आया तो अगर नहीं कौन है सांसद सांसद कौन तो नहीं मालूम है सांसद मालूम नहीं है चलिए दूसरे पड़ाव में हम चलते हैं लोगों से जानेंगे कि लोकसभा का रुझान क्या रहेगा और किस मुद्दों में लोग वोट करेंगे वोट तो डालोगे ना वोट डालेंगे ना कब है वोट वोट उन्नीस उन्नीस को ना उन्नीस अप्रैल को डालेंगे वोट ना डालेंगे वोट डालेंगे डालेंगे चलिए चलते हैं दूसरे पड़ाव में और देखते हैं वहाँ के लोगों का क्या मत किस तरह से नेता को चुनेंगे उन्नीस अप्रैल को बस्ता में लोकसभा होने वाला है वोट करेंगे हाँ बिल्कुल करेंगे सर किस तरह से नेता चाहिए आपको जो हमारे देश को विकास करेंगे उनसे ऐसा नेता चाहिए जो जनता के लिए सोचेंगे उसके लिए वोट देंगे हम लोग क्या मुद्दा रहेगा मुद्दा विकास का सर जो विकास करेंगे उनके लिए वोट है उनके लिए वोट है ये बताइए मोदी जी जिस प्रकार की तमाम योजना बनाए तमाम नियम बनाए कानून बनाए इस चुनाव के दरमियान वो वो कानून कितना प्रभाव हो सकता है नहीं कानून के बारे में तो हम नहीं जानते हैं लेकिन ये है कि जो विकास करेंगे उनके लिए हम साथ में रहेंगे धूप तेज है और धूप के निजात पाने के लोग अपना ठंडक के लिए यहाँ पर गुंडा जूस पीने के लिए दुकान में पहुंचे है तो चुनावी सरगर्मी के बीच भी इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे भाई लोकसभा चुनाव है मालूम है जी मालूम है क्या मुद्दे होगा इस बार क्या किस मुद्दे को लेकर वोट देंगे जी इस इस बार जिस भी सरकार को जीतना जीतना चाहिए तो जीते बस अपने जो विकास है विकास करना चाहिए जो भी सरकार जीते हम ये चाहते हैं बस देश का भला हो 
हम ये नहीं चाहते कि कोई सरकार जीते उससे कोई हो नहीं है हाँ। जो सरकार जीतना चाहे जीते बस देश का विकास हो वही अपना सोच है अभी देश का विकास हो आपका क्या मानना है आप भी वोट डालेंगे जी जी मेरा भी मानना है बस देश का विकास हो कोई भी नेता जीते पत्थर में देखा जाए तो ना हर चीज का सुविधा होना चाहिए जैसे यहाँ ये तो शहर है शहर जगह तो रोड का सुविधा है जैसे गांव गांव जैसे जाते हैं छोटे छोटे जगह में वहाँ रोड का सुविधा नहीं है और जैसे छोटे मोटे पंचायत में जैसे कहीं बोर का सुविधा नहीं है पानी का कमी है उस चीज का पूरा सुविधा होना चाहिए बस वही है लोकसभा चुनाव दो बस्तर की अगर बात कीजिए क्या मुद्दा हो सकते इस बार के चुनाव में देखिए विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे होते हैं जैसे इंद्रावती का मामला आया था लेकिन जब केंद्र का चुनाव हो रहा है लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो निश्चित तौर पर जो बस्तर का जो सबसे पुराना मांग है करीब बासठ साल पुराना मांग है राव घाट रेल लाइन है ना ये रेल लाइन बहुत बस्तर के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि बस्तर में यातायात के साधन कम है हमारी पुरानी मांग है कि दल्ली राज जो रेलवे लाइन है उसको जल्दी से जल्दी जगदलपुर से जोड़ा जाए ताकि यहाँ के लोगों को सुविधा आर्थिक रूप से भी लाभ होगा दूसरी जो बड़ा विरोध ये है मांग जो लोगों में नाराजगी की जो धमतरी होके जो पुराना दुगली होते हुए जो कोंडागांव रेलवे लाइन का जो पुराना रेलवे रियासत कालीन जो रेलवे लाइन है उसको भी जगदलपुर तक जोड़ने के बाद रेल मंत्री ने कही थी एक साल बात हो गया लेकिन न उस बात का उसको सर्वे हो रहा है और न ही धमतरी से जगदलपुर को जोड़ने का कोई प्रयास में कोई काम हुआ है तो बस्तर में रेल लाइन इंद्रावती का मुद्दा क्योंकि केंद्रीय जल आयोग का मामला है तीसरा बोध परियोजना और चौथा नगर नार स्टील प्लांट के साथ जो सहायक उद्योग लगने की बात है उसके लिए जमीन उपलब्ध कराना लोगों को रोजगार दिलाना ये बड़े मुद्दे बनकर सामने आएंगे क्योंकि दोनों ही राजनीतिक पार्टियां इस मामले में अब तक विफल रही है और खुलकर कुछ बोल नहीं रही है अगर एक बहुत बड़ी बात आती है कि नगर नार स्टील प्लांट और नगर नार की मुख्यालय ये भी एक मुद्दा था इसको लेकर क्या कहेंगे देखिए नगर नार स्टील प्लांट को तो बनना ही था क्योंकि ये महाराजा बस्तर के एक देखो आसाम संजोग की बात कर रहे हैं कि 25 तारीख को महाराजा प्रवीरचंद भनदेव की पुण्यतिथि है प्रवीरचंद भनदेव ने 60 साल पहले बस्तर का लोहा बस्तर में गले इस बात को लेके उन्होंने आंदोलन छेड़ा था लेकिन राजनीतिक षडयंत्र के तहत उनकी हत्या की गई तो आज साठ साठ साल बाद बस्तर में बस्तर का लोहा गल रहा है नगर नार में ये अच्छी बात है इसके लिए तो सभी लोगों ने प्रयास किया था अपने अपने स्तर पर चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो सभी ने विरोध किया था ए, समर्थन किया था सॉरी और गांव वालों ने जमीन दी थी बात ये है कि भाई जिस, जिस तरह से भिलाई स्टील प्लांट के बनने से तीन से ज्यादा सहायक उद्योग वहाँ लगे हैं और आज वहाँ करीब पैंतालीस से ज्यादा लोग भिलाई स्टील प्लांट में और उतने ही लोग अन्य छोटे छोटे उपग्रहों में काम कर रहे हैं यदि बस्तर में सहायक उद्योग के लिए सरकार जमीन उपलब्ध कराती बड़ी गंभीरता के साथ तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा ये दोनों दोनों राज्य के लोगों को बड़ा फायदा होगा क्योंकि ये स्टील प्लांट जो है दोनों राज्य की सीमा पर बन रहा है सर लोकसभा चुनाव है इस पर कांग्रेस जो है क्या मुद्दे को लेकर जनता के पास जाएंगे क्या मुद्दे रहेगी क्या क्या उनकी जनता के साथ क्या बात को लेकर वोट मांगेंगे देखिए हमारे कांग्रेस पार्टी एक सौ साल की पार्टी पुरानी पार्टी है देश में जितने भी योजना बनी है लोक कल्याणकारी हो गरीबों के लिए हो श्रमिकों के लिए हो किसान के लिए हो सब जितनी भी योजना बनी कांग्रेस की देन है और बीजेपी जो ये दस बारह साल राज करके ये बोलती है कि कांग्रेस कुछ नहीं किया अब इतनी बड़ी पार्टी और इतने सालों तक तो राज करके जितना योजना देके उन लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं किया एक तो पुरानी योजना जितने भी हम लोग काम किए हैं ये योजना तो ही है उसको जो हम लोग किए हैं हमारे सभी वरिष्ठ नेता लोग चाहे नेहरू जमाने से आज तक के जितने योजना बने जनहित की वो बात तो हम लोग बताते ही छे साथ साथ में राज्य स्तर पे जो भी योजना हम लोग पब्लिक के लिए काम किए वो काम तो है ही है साथ ही साथ वर्तमान में, में परिस्थिति आधार पे जो हमारे पांच एजेंडे खासकर किसानों के कर्ज माफी की बात हो चाहे महिला बहनों को सालाना एक लाख रूपये देने की बात हो 
सारे बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो तरह तरह की बहुत से योजना अभी बाकी घोषणा पत्र में और आएगी इसी बात को लेकर हम लोग चुनाव में जाएंगे और जो भी काम किए हैं हमारे बीते पांच साल में वो भी हमारी एक उपलब्धि है इस कारण से हम लोग मिस कर दिए लेकिन वो सब उपलब्धि इस योजना को लेकर हम लोग जाएंगे भाजपा के कार्यकाल में जैसे बहुत सारी योजनाएं उसने लॉन्च किया है जैसे राम मंदिर की बात करें तीन की बात करें या तीन तलाक की बात करें या अन्य जो आपकी राशन का फ्री करने की बात करी ये तमाम जो योजना भाजपा ने चला रहे हैं ये लोकसभा चुनाव में इसका कुछ क्या प्रभाव पड़ता नजर आ रहा है आपको राम मंदिर भाजपा अपने पीठ तपता पा रही है इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उसके आधार पर राम मंदिर बनी और राम मंदिर का जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आजू जी, जी ने प्रथम ताला खुलाने का काम किया तो आज लगातार तो चल रही थी लेकिन इसके मौके में सुप्रीम कोर्ट इसी जमाने में इनके कार्यकाल में डिसीजन दिया और उनको एक फायदा मिला वो सच तो कभी बताते नहीं हम ही कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं ऐसा है सच बताएं पब्लिक को हम सच बता रहे हैं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पर राम मंदिर बना तो इस तरह और भी जो भी है तीन तलाक की बात हो सो भी गाय को किए हैं अच्छी बात है वो सब लेके जाएंगे लेकिन बस्तर में ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़े तीन तलाक क्या चीज है और एक सौ तीन सौ सत्तर क्या है ये सब बात बस्तर वगैरह में छत्तीसगढ़ में ये सब बात नहीं आती वो तो तीन सौ सत्तर कश्मीर की बात है और बस्तर और छत्तीसगढ़ में ये सब मुद्दा नहीं आएगी मोदी ने कई गारंटी दिया है क्या इस लोकसभा में कांग्रेस की भी कुछ गारंटी है गारंटी वही बताया ना आपका जो बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो महिला स्व सहायता समूह महिलाओं को एक लाख रुपया सालाना देने की बात हो इस तरह से और बहुत से कुछ आयु घोषणा पत्र में आएगी ये सब गारंटी है हम लोग भी गारंटी दे रहे हैं अंतिम सवाल है विधायक जी बस्तर आदिवासी बाहुल क्षेत्र है जो उन्नीस सौ इक्यावन से लेकर अब तक के लोकसभा चुनाव हो रहा है यहां पर नक्सली का सबसे बड़ा समस्या है इस पर कांग्रेस क्या काम करेगी आगे अगर उनकी सत्ता वहां में आती है तो नक्सली मुद्दे पे आतंकवादी मुद्दे पे जब 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 भी पश्चिम बंगाल की बात हो आपका पंजाब की बात हो कांग्रेस की सरकार ही उसका समाप्त करने का काम किया है जब भी नक्सली मुद्दा होगा मुद्दे का वो कांग्रेस सरकार ही खत्म करेगी चुनाव मैदान में है क्या खास मुद्दे लेकर जनता के बीच जा रहे हैं क्या खास मुद्दा होगा जब आप जीत जाएंगे लोगों के लिए कितना सेवा करेंगे देखिए बस्तर के लोगों को आजादी के सतहत्तर साल के बाद भी बहुत सारे सुविधाओं से वंचित है जो उनको अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिला है तो उस मुद्दे को लेकर हम जाएंगे खासकर रेल लाइन है फोर लाइन है स्वास्थ्य के क्षेत्र में यहाँ बड़े हॉस्पिटल बने शिक्षा का क्षेत्र में आ, आगे हुए यहाँ के लोगों को शुद्ध पेयजल मिले इस प्रकार से और भी मुद्दे हैं और ऐसे तो हमारे जो भारतीय जनता पार्टी का राज्य का सरकार हो चाहे केंद्र के सरकार डबल इंजन के द्वारा बहुत सारी योजना संचालित किया जा रहा है जहां तक नक्सली क्षेत्र में आप देखेंगे नियत नेलार योजना अभी लागू किया गया वहां भी वहां के जो लोगों के मूलभूत सुविधाओं से आज वंचित है उसको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा ये हमारा पहला प्राथमिकता होगा एक बस्तर में बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे यह है मतांतरण उसको लेकर क्या कहें देखिए मतांतरण किसी व्यक्ति पार्टी का विषय नहीं है ये बस्तर के सभी जनमानस का विषय है सभी समाज का विषय है क्योंकि वही बस्तर है हजारों साल से अपनी संस्कृति परंपरा रीति रिवाज को सुरक्षित संरक्षित करने में हमारे पूर्वजों ने अभावग्रस्त होने के बाद भी रोड सड़क बिजली पानी कोई भी सुविधा न होने के बाद भी उसको संरक्षित रखा गुलामी काल में चाहे अंग्रेजों का गुलामी हो मुगलों का गुलामी हो लेकिन दुर्भाग्य से आजाद भारत के ये जो सतहत्तर वर्ष के अंदर कुछ पिछले 30-40 वर्षों में जिस प्रकार से यहां सामाजिक हमारी जो संरचना है हमारी जो संस्कृति परंपरा के ऊपर जो कुछ लोगों के द्वारा सेवा शिक्षा स्वास्थ्य के आड़ में कहीं ना कहीं लोगों को भ्रमित करके एक चंगुल में फंसा करके आपस में भाई 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 से भाई लड़ाने का काम चल रहा है ये बहुत बड़ा गंभीर समस्या है और इसके लिए ये महेश कश्यप का विषय नहीं है ना भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं ये बस्तर के आम जनमानस का विषय है और अभी आपको हमारे यहाँ पांचवी अनुच्छेद है पेशा कानून लागू है 
और पेशा का ग्राम सभा के माध्यम से भी हर गांव से ग्राम सभा के प्रस्ताव के माध्यम से यहां के हमारे जिला प्रशासन को अवगत कराया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये सब विषय को ध्यान में रखते हुए हमारे वर्तमान प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कानून लाने का भी अभी प्रपोजल तैयार चल रहा है तैयारी चल रहा है हो सकता है कानून बन जाएगा और ये संवैधानिक रूप से उसको रोकने का प्रयास होगा उन्नीस से लेकर अब तक के लोकसभा चुनाव और बस्तर में हो रही है अगर पूरा बस्तर की बात कीजिए स्वास्थ्य की बात कीजिए जगदलपुर जैसी मुख्यालय में सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बना हुआ है मेडिकल कॉलेज है यहाँ के लोगों का मानना है कि यहाँ पर डॉक्टर की कमी है सारी सुविधा कमी है उसको लेकर क्या पहल करेंगे हाँ ये निश्चित ही डॉक्टरों का कमी है और सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल तो बन गया है लेकिन अभी उसका शुभारंभ नहीं हुआ है जैसे एक घटना उस दिन मेरे प्रत्यक्ष मैंने देखा ये बहुत बड़ा हाँ आज भी बस्तर के लोगों को ऐसे समस्या का सामना करना पड़ रहा है जब महाशिवरात्रि के दिन एक ऑटो का एक्सीडेंट होता है पलट जाता है जिसमें तीन लोग का मृत्यु हुआ एक बच्ची का मृत्यु हुआ उसको रायपुर रिपेयर करने से उनको ले जाने वाले कोई नहीं है क्योंकि उनकी उनका पिताजी पहले खत्म हो गया था उनकी माँ ऑलरेडी एडमिट थी उसकी बड़ी वाली खत्म हो गई थी इस प्रकार से इधर हृदय विरादक घटनाएं हो रहा है अगर यहाँ बड़ा हॉस्पिटल कोई नेरो सर्जन होता तो आज ऐसे बच्चों को कम से कम यहां सुरक्षित इलाज होता और आज जो लोगों को बेमत मरना पड़ रहा है नहीं होता लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी की गारंटी वाली सरकार लगातार शिक्षा के क्षेत्र में स्वास्थ्य के क्षेत्र में और अन्य सुविधाओं के क्षेत्र में लगातार काम चल रहा है अभी नगरनार का एनएमडीसी का जो आरक्षित जो भूमि है स्वास्थ्य के लिए उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे और आने वाला समय वो भी पूरा होगा और यहाँ के लोगों को जो आज आजादी के सतहत्तर वर्ष के बाद भी स्वास्थ्य शिक्षा या अन्य सुविधाओं का से वंचित है वो पूरा होगा बस्तर की खनिज संपद बाहर जा रहे हैं उसके लिए कनेक्टिविटी लेन है लेकिन लोग डायरेक्ट दिल्ली तक नहीं जुड़ पा रहे राजधानी तक नहीं जुड़ पा रहे इस कनेक्टिविटी को लेकर क्या करेंगे ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है यही कांग्रेस के लोग इस देश में साठ साल लगभग शासन किए जो आजादी के बाद से और जापान के साथ समझौता रेल लाइन के लिए होता है और रेल लाइन बनाया जाता है यहाँ के लोगों के मूलभूत सुविधाओं के लिए आज तक रेल लाइन नहीं है वही मैं चीज ये चीज मेरे को जो मैं हर बार इस चीज को लोगों के बीच में रखने का प्रयास कर रहा हूं जैसे अभी हम लोग जगदलपुर के लोग अगर हमारा बस्तर का छत्तीसगढ़ का राजधानी रायपुर है हम यहां से अगर रायपुर जाना चाहते हैं तो हमारे यहां के लोगों को फोर व्हीलर वाहन से जाना पड़ता है दस से पंद्रह हजार रुपया अपना खर्चा करना पड़ रहा है वही चीज अगर रेल लाइन होता तो हजार सौ दो सौ हम जाके आ सकते थे और कम से कम दुर्घटनाएं बढ़ रहा है लगातार आप देखेंगे हाईवे नेशनल में आए दिन घटनाएं हो रहा है अगर कम से कम फोर लाइन होता तो एक साइड से हम जाते एक साइड जाते इस प्रकार से आज भी वो जो मूलभूत अधिकार जो मिलना था अब सुविधाओं का अधिकार मिलना था आज भी नहीं मिला इसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस का जिम्मेदार है क्योंकि हमारा जो सरकार है चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में मुश्किल से पंद्रह पंद्रह वर्ष हमने इस छत्तीसगढ़ में शासन किया केंद्र में भी हमारा पंद्रह सोलह वर्ष ही शासन हमारे सरकार चलाने का हमको मौका दिया है लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी सुविधाएं हमने उपलब्ध कराए हैं बोल रहा है वोटर हम यही समापन करते हैं बस्तर लोकसभा क्षेत्र के दरमियान आई एन एस ट्वेंटी फोर इंटू सेवन की टीम तमाम जगह पे गया तमाम लोगों से बातचीत की चिक बातचीत की तमाम मुद्दे से उनके चर्चा की है उनके चुनावी मुद्दा क्या रहेगा कि किस मुद्दे पे लोग बात वोट करेंगे ये तमाम चर्चा उनके साथ किया है जो टीवी स्क्रीन में आपको नजर आ रहे हैं तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत मिलेंगे दूसरे पड़ाव में दूसरे विषय को लेकर मैं जीवनंद हलदर आई एन एच ट्वेंटी फोर इंटू सेवन मनोज के साथ